നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അധികം കട്ടിയില്ലാതെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഡ്രിങ്കും രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് വലിയ ടൈപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ക്യാരറ്റ് മതിയാകും രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കുന്നത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യരുത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോ അടയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തരി തരി കൂടുതലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോട് കൂടി എടുക്കരുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിന് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ അളവ് പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കുറച്ച് അധികം നേരം വെച്ച് കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം തണുപ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ പാലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലാണോ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുന്ന പാല എല്ലാ പാലും തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും ക്യാരറ്റൊക്കെ ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കറക്റ്റ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രീതി ഇതാണ് ഈ ഒരു കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കട്ടിയിലുള്ള ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് സബ്ജാ സൈഡ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിൽ സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്ത് വെക്കുക കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ജ്യൂസ് നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബദാം നിർബന്ധമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബദാമിന് പകരം നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയിൽ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കയ്യിലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രീതി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ക്യാരറ്റ് ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ
നമ്മുടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന ജ്യൂസിന് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജ്യൂസും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കട്ടി കൂടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞതൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ